എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്ക് റേഷ്യോടെ അടുത്ത ബാക്കി കിടക്കാം ത്രീ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പൊ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ അതായത് റേഷ്യോയില് രണ്ട് റിലേഷൻ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയോട്ടത് ഇനി ത്രീ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മൂന്ന് അളവുകൾ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും പേജ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിലെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ദ സൈഡ്സ് എ ബി ബി സി ആർ ദി റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ത്രീ സൈഡ്സ് ബി സി സി ആർ ദി റേഷ്യോ ടു ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് വുഡ്സ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഓൾ ത്രീ സൈഡ്സ് ടു ഗേദർ അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇതിൽ എ ബി ബി സി എ സി അങ്ങനെ മൂന്ന് സൈഡുകളുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ പക്ഷെ ഈ മൂന്നെണ്ണം തമ്മിൽ റേഷ്യോ തന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരം എ ബിയും ബി സിയും കൂടിയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് എ ബിയും ബി സിയും മനസ്സിലായി എ ബിയും ബി സിയും കൂടിയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ ബി സിയും സി എയും ബി സിയും സി എ എ സി ഈ സൈഡ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ബി സി ആൻഡ് സി എ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഇൻസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി ബി സി ആൻഡ് എ സി ഈ മൂന്ന് സൈഡുകളും കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഷ്യോ എത്ര ഇരിക്കുന്നെന്ന് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ പിന്നെ നോക്കിയേ ബി സി രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് അല്ലെ പിന്നെ നമുക്ക് ടു ഇസ് ടു ത്രീന ടു എക്സും ത്രീ എക്സ് എഴുതാം അല്ലെ അതുപോലെ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവിനെ ഫോർ എക്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് എക്സ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ വാല്യൂ തന്നെ ഇവിടെയും വരണമെന്നില്ല ഇവിടെ വേറെ നമ്പറോട്ടായിരിക്കാം ഇതിന് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഈ ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും കൂടെ എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇവിടെ ചിന്തിക്കുക ഇത് ഇത് വേറെയാണ് അപ്പോൾ വേറെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഫോറിനും ഫൈവിനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ അവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വേരിയബിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈ അല്ലേ വൈ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇത് ടു ഇസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ളത് ടു എക്സും ത്രീ എക്സും ആയി ഇത് ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഫോർ വൈ ഫൈവ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ ഇട്ട് കൊടുത്തത് മനസ്സിലായില്ലേ ആ അവിടെ ഇട്ട അതേ ഇപ്പൊ ടൂവിനെയും ത്രീനെയും ഒരു അൺനോൺ ഏതോ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് നമ്പറിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എ ബിയുടെ ലെങ്ത്തും ബി സിയുടെ ലെങ്ത്തും കിട്ടും ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ലെങ്ത് അല്ല റേഷ്യോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത്ത് കിട്ടും എന്ത് ചെയ്താൽ ഏതോ ഒരു ഒരേ ഒരു കോമൺ നമ്പർ കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്താൽ കിട്ടും അപ്പൊ ആ കോമൺ നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ബി സിയും സി എയും ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ റേഷ്യോ ആണ് അതിന് എക്സ് ഇവിടെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ഇത് കിട്ടുന്നത് അതേ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആദ്യം കിട്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ആയിരിക്കാം ഈ ഫോറിനും ഫൈവിനും ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ ചെയ്യണം അതേ നമ്പർ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വേറെ വേരിയബിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റി പോകാൻ സാധ്യത ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഫോർ വൈ ഫൈവ് വൈ വന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ബി സി രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഫോർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതും ബി സിയുടെ തന്നെയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രീ എക്സും ഫോർ വൈയും ബി സിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് അതായത് ബി സിയുടെ ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽസ് ഫോർ വൈ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫോർ എക്സ് അല്ല ഫോർ വൈ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫോർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് തന്നെയാണ് കാരണം രണ്ടും ബി സിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് ബി സിയുടെ ലെങ്ത് സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇനി വൈനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഫോറിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്തായി വൈൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒരു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഫോറിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു
മൂന്ന് സൈഡിന്റെ ആണ് അറിയേണ്ടത് എ ബി ബി സി ആൻഡ് സി എ ആണ് അറിയേണ്ടത് എ ബി ബി സി ടു എക്സും ത്രീ എക്സും ആണെന്ന് അറിയാം എ സി അതായത് സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വൈ ആണ് ടു എക്സിന്റെ ത്രീ എക്സിന്റെ കൂടി ഫൈവ് വൈ ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ അത് റേഷ്യോ ഒരു പോലെയാവോ വരാണെങ്കിൽ ഒക്കെ എക്സ് വരണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വൈ വരണം അപ്പോഴാണ് അത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് വൈ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വൈനെ മാറ്റി നമുക്ക് എക്സ് ആക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ വൈന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അപ്പൊ ഈ വൈ ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വൈന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് വൈ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൈ എന്നുള്ളത് അതായത് ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൈന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തിട്ട് കൊടുക്കണം ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോർ അതായത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി സി എയുടെ റേഷ്യോ എക്സ് വൈ മാറ്റി എക്സ് കൂടെ വന്നത് കിട്ടി കണ്ട അപ്പോ മറ്റേതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ടു എക്സ് ആൻഡ് ത്രീ എക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ സി എയുടെ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ എക്സ് കണ്ട പക്ഷെ ഒരെണ്ണം ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രാക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ളതിനും ഫോർ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണത്തിനും ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്താൽ ഇ ഫോറും ഇ ഫോറും പോയി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് എക്സ് ഈസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് എക്സ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ ഫോർ ഫോറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പൊ വൺ ആണ് വരാം അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ എക്സുകൾ തമ്മിൽ എക്സുകളെല്ലാം വെട്ടിപ്പോയി അതായത് എക്സ് കൊണ്ട് ആദ്യമേ എല്ലാത്തിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എക്സ് പാർട്ട് പോയി പിന്നെ ടൂവും ത്രീയും ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ആയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോറിന്റെ ആ ഫോർ കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഫോർ കൊണ്ട് ഏതാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ വരണ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് മൂന്നിനും ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായി ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്ത് മൂന്നിനും ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ആ ഫ്രാക്ഷൻ അങ്ങനെ പോയിട്ട് എല്ലാതും ഓൾ നമ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടും എക്സ് പോയി എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ട്വൽവ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന ഇനി ഇതിന് മൂന്നിനും കോമൺ ആയിട്ട് പോണത് ഒന്നുമില്ല മൂന്നിന് മൂന്നിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോണത് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്ത് ഇനി നൂടി ലോസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം പക്ഷെ ഇപ്പോ ഒന്നും പോയ ഇനി ഈ ലെസന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാണ് ഒരു നാല് ഏഴ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഈ ലെസണിലത്തെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ ഏഴെണ്ണം ജോഡി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ജലിൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് ജയൻ ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് ടു ഗേദർ ദേ ഗോ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻ എ മന്ത് വിച്ച് ദേ ഡിവൈഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സെയിം സാധനം അത് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജോണിയും ജലീലും പിന്നെ ജയനും കൂടിയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മൂന്ന് പേരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ജോണി ഇത് ജലീൽ ആൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ജയൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇതിലാണ് അവർ മൂന്ന് പേര് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് വീതല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് പേര് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ മൂന്ന് പേര് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏത് റേഷ്യോയിലാണോ ആ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ വേണം പ്രോഫിറ്റും ഷെയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെ അതല്ല അതിന്റെ ശരി അപ്പോ ആദ്യമേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തത് തന്നെ ശരിക്കും ഇതിന് നമുക്ക് റേഷ്യോ ആക്കാനായിട്ട് ഇതിന്റെ ലോവസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും ടെൻ തൗസൻഡോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നാല് പൂജ്യം പോയി
11x equals 3300. In the x three divided by 11, 3. x in the value number 300. The amount got by Johnny at 5x on a x in value 300 and the Johnny get in the amount of 5 into 300. That is 1500 rupees on a Johnny get up. And the ball is the amount got by Jelly at 4x. Up 4 into 300. 1200. In a giant, last giant, the trend 2x, 2 into 300 equals 600. Giant, it's like a fine little pallet. This is the easy thing. We are going to get a little bit of 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 a little 2n ratio is divided by the number of number of number of the number of the number of the number the number of the the number of the number of the number of the number of the number the number of the number of the number of the number of the number the one thousand five hundred fifty. Now this is the fourth one. Now this is the jelly. Now we do three thousand three hundred into four by eleven. So this is the whole one. Now one thousand two hundred. Same answer. Now we do. Understand? Now we do. 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 We have to divide a particular amount of money. We have to divide the 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 amount of The capacities of three water tanks are in the ratio 2 is to 3 is to 5. The smallest of them can hold 2500 liters. How many liters can uh, can the other two hold? Now, moon water tank is 2 is to 3 is to 5. That's the capacity of the ratio. This is the smallest. These are the smallest. This is 2500. 2x, 3x, 5x. If 3 liters are the hold the water capacity. And the 2x is on the you know, 2500. Easy, x in the value again, 2500. 2 divided by 2. 1250 on x in the value. Now we need 3x and 5x in the question. 3 into 1, 2, 5, 0. 3750. This is the tank. This is the tank. This is the capacity. 5x last one. 5 into 1250. 6250 liters. Larger tank. Capacity. This is the simple one. This is the angle of the angle. This is the triangle. This is the ratio 1 is to 3 is to 5. How much is each angle? 1 is to 3 is to 5. In the ratio, we have the triangle the moon angles. This triangle is the moon angles. 1 is 1x, 2 is 3x, 3 is 5x. Now, we the moon triangle. The moon angle is the sum of three angles of a triangle. is 1 degree angle. Sum of three angles of a triangle is 180 degree angle. Then, we have x plus 1280 x in the value. This is the angle of the Therefore, this is the angle of the angle 5 plus 3 plus 1. 9x equals 180. Therefore, x equals 180 divided by 9. 20. x is the value 20. 
the value is 20. First, smallest angle. This is the problem.